karibu katika makala ya afya na leo hii tutangazia maumivu ya mgongo baada ya kujifungua. Na utakuwa nami Felista Masai. Na hapa tunazungumzia yule mama aliyejifungua kawaida na sasa analalamika maumivu ya mgongo na kiuno. Aliyotokea kutokana na mabadiliko makubwa ya homoni au vichocheo wakati ujauzito ambavyo huongezeka, pia ukuaji wa mimba na mabadiliko katika mwimili wa uti wa mgongo wa mama. Asilimia kubwa ya maumivu haya ya mgongo na kiuno baada ya kujifungua kutokana na maumivu yake wakati wa ujauzito. Maumivu ya mgongo wakati wa kujifungua ni tatizo linalowaumiza wanawake kwa kuchelewa kukaa sawa na kushiriki katika kazi za uzalishaji mali. Hali ya maumivu pia huanza pale mama anapojifungua katika jitihada za kusukuma mtoto na endapo atazaa kwa ugumu au kwa muda mrefu, basi baada ya hapo ataisi maumivu na uchovu wa mwili. Maumivu ya mgongo na kiuno pia. Maumivu haya huweza kuendelea kwa kipindi kifupi baada ya kujifungua au kwa muda mrefu. Maumivu huwa mgongoni, kiunoni na hata kushuka miguuni. Maumivu ya mgongo pia uweza kutokea wakati wa unyonyeshaji endapo utakaa vibaya wakati wa kunyonyesha. Na hili huwapata zaidi wa mama wapi yani wanawake ambao ndio kwanza wanazaa watoto wa kwanza na wajapewa maelezo mazuri ya unyonyeshaji. Na sasa hapa tuangazie huwa ni kwa jinsi gani tatizo hili huwa linatokea. Hali ya uchovu baada ya kujifungua huwa ni kitu cha kawaida kujitokeza unyonyeshaji na kubeba au kupakata mtoto kwa muda mrefu labda mtoto analia sana unahitaji kumbembeleza usiku ulali unakaa au unasimama kwa ajili ya kumbembeleza mtoto yote haya yanaweza kusababishia maumivu makali ya mgongo baada ya kujifungua na yapo maumivu ya kawaida ya mwili yanayotokea baada ya kujifungua ambayo wisha baada ya mwezi mmoja ingawa wengine uendelea nayo kwa muda mrefu. Kama ulikuwa na maumivu ya mgongo kabla ya ujauzito au wakati wa ujauzito, basi upo hatarini kupata maumivu ya mgongo kwa muda mrefu na baada ya kujifungua. Hali hii inaweza kukuzidia endapo utakuwa mnene sana au una uzito uliopitiliza itakusababishia upate maumivu sugu ya mgongo. Lakini kutokana na maumivu hayo basi utakayopata baada ya kujifungua au kabla ya kujifungua ni nini cha kufanya ili kuyaepuka? Cha kwanza kabisa ni kumuona daktari, daktari ambaye anahusika na masuala ya afya ya uzazi, akushauri kuhusu maumivu hayo na ikibidi atakupeleka kwa daktari wa mifupa endapo tatizo lako litakuwa kubwa. Daktari atakuelekeza mazoezi maalumu ya kufanya ukiwa nyumbani, sambamba na vipimo na tiba utakazopata. Mambo ya kuzingatia zaidi kila siku baada tu ya kujifungua ili kukabiliana na tatizo la maumivu haya ni kuhakikisha unakuwa na muonekano wa uimara na mwenye nguvu badala ya kuonekana na uchovu. Ukikaa na kusimama hakikisha unanyooka sio kuinama au kupindapinda wakati wote. Na kitu kingine, mweke mtoto sawa unapomnyonyesha kama utakavyoelekezwa na wauguzi baada ya kujifungua. Haina haja ya kukaa ukiwa umejipinda ili uweze kunyonyesha mtoto la. Nyoshe vizuri, nyosha mgongo wako, mweke mtoto katika usawa mzuri ili uweze kuepuka maumivu mengine zaidi yatakayojitokeza ya mgongo pindu utakapokuwa ukimnyonyesha mtoto na unapokaa kitako kwa muda mrefu hakikisha unazungukwa na mito ya kutosha ya kulala upande wa nyuma mgongoni na kiunoni kati kuwe na sehemu ya kupumzishia mikono kuanzia kwenye kiwiko kama una maumivu ya mabega shingo na kifua angalia position nzuri itakayokupa nafuu wakati wa kunyonyesha usiname kuchukua kilicho chini bali piga magoti au chuchuma na nyanyuka ukiwa umenyoka tumia maji ya moto kuoga kanda na kitambaa laini chenye joto sehemu zote zenye maumivu ni vizuri pia ufanywe masaji ili kuamsha mzunguko wa damu sehemu zenye maumivu pata muda wa kupumzisha mwili na akili mara tu mtoto atakapolala na daktari wako anaweza kutumia vifaa maalum kuondoa maumivu mfano ni electric heat pads, transcutaneous electrical nerve stimulation. Tiba nyingine ni kutumia dawa za kutuliza maumivu, matibabu ya physical therapy na pia mwisho kabisa muone daktari wako kwa uchunguzi wa tiba zaidi. Tazamaji wa Global TV kama ulivyosikia hayo ni mambo mbalimbali ya kuzingatia mara tu mama anapotoka kujifungua ili kuepuka maumivu ya muda mrefu ya mgongo. Na hapa pia tumeweza kukueleza maumivu hayo 
yanaweza yakatokea vipi ni pale tu atakapokuwa anajifungua labda kama alijifungua akapata maumivu makali ni vitu mbalimbali ambavyo vitapelekea kupata maumivu ya mgongo na kwa leo hivyo ndivyo vitu ambavyo nilikuwa nimekuandalia katika makala haya ya afya lakini kwa kuendelea kuijali afya yako na kujiona bado we ni mtu mwenye thamani na kuwa na afya njema kila siku cha kukushauri ni kutumia vinywaji mbalimbali vinavyotengenezwa na Jambo Food Products. Unaambiwa maisha unoga hasa pale unapotumia kinywaji cha jambo. Na ni kushauri tu kata kiu yako kwa kutumia maji ya jambo kwa kuwa unajua maji ni uhai. Na pia kama ukijisi nguvu mwilini aziko sawa unaoruhusiwa kuongeza nguvu kwa kutumia kinywaji cha Jambo Energy. Na kwa wale ambao wanahitaji vifaa vya mashuleni, maofisini, mapambo ya harusi na vifaa mbalimbali vya michezo ya watoto kwa ujumla na rejareja, usikose kufika Prince Stationery ni madukwa bingwa kabisa ya kuuza vifaa hivi na wanapatikana Kariako mtaa wa Lindi na Kongo. Kwa mawasiliano zaidi kama vile unataka kuweka order au unataka kununua vifaa vingi, labda unataka kuwasiliana nao kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kuwapata kupitia namba 0654815158. Hayo ndio mawasiliano ambayo unaweza kutumia ili kuwapata Prince Stationery kwa ajili ya kujipatia vifaa mbalimbali ni vizuri na kuna vifaa vile vya watoto ambao bado wako baby class bitawafaa sana kwa watoto na vinavutia kwa ajili ya mtoto kujifunza. Naitwa Catherine Kahabi. Kama balozi wa Jaffel G, kazi yangu kubwa ni kukukumbusha usalama wako kwanza uwapo kazini kwa kutumia bidhaa bora kabisa kutoka Jaffel G Hardware and Machinery Company. Jaffel G Hardware and Machinery Company Limited tuna bidhaa tofauti tofauti kama vile Texan Helmet, face shield, work suit, raincoat, road works, self boots and again boots, gloves and body mali, fire extinguishers, winter jackets, mask na nyingine nyingi. Unatupataje? Tupigie sasa hivi kwa 0753600999 au 0787527242. Sababu au wasiliana nasi kwa barua pepe. Yaani info at jhm7.co.tz. Hivi ndivyo maisha unoga unapokuwa na kinywaji cha jambo. Sherekea pate la kijanja popote ulipo ukiwa umeshika mkononi kinywaji cha jambo. Tuburudike na maji ya jambo kukata kiu yako. na kinywaji cha jambo kutoka Jambo Food Product iwe Jambo Coco Pine, Jambo Pineapple Extra, Jambo Power, Jambo Orange Milk na Jambo Lina yenye ladha ya maziwa. Jamuka ya